mtazamaji karibu sana kwa makala ya jukwaa la KTN nikitumai kwamba umekuwa na mchana mwema karibu uh, tuangazie mada yetu ya leo kwenye swala nyeti siju kama unakumbuka uh, unakumbuka kilichofanyika tarehe 13 mwezi tuko mwezi wa nini <laughs> septemba eh, mwaka 2022 mm? ndio siku ambayo serikali ya jubili ah si ya jubili <laughs> ya Kenya kwanza iliapishwa kuingia mamlakani na siku Jumatatu uh, Jumatano watakuwa natimiza mwaka mmoja tangu kuingia mamlakani wewe binafsi umeridhika na serikali ya utendakazi wa serikali ya Kenya kwanza tangu walipochukua hatamu za uongozi mwaka mmoja uliopita umeridhika na utendakazi wa serikali ya Kenya kwanza tangu walipochukua hatamu za uongozi mwaka mmoja uliopita ndapo hujaridhika nini ambacho hakija kuridhisha au ungependa wanapoingia katika mwaka mwingine wa pili waimarishe mambo gani eh tuelekezee ujumbe wako mfupe bila malipo nambari ni 2225525155 kwenye mtandao wa Twitter at @KTN News KE @Zubaida Kanani ukitumia hashtag jukwala KTN tukao tukisoma kauli zako nikutambulisha kwa wageni wetu tuko naye Demas Kiprono ambaye ni naibu mkurugenzi mkuu wa ICJ asante sana kwa kuwa nasi hii leo asante sana ICJ mnahusika na mambo gani uh, tunahusika na kutetea haki za kibinadamu mm na masuala za governance. Mm -hmm. eh, kwa hivyo tuna, tunaangalia vile eh, uh, serikali ina inapitisha um, responsibility zake kwa maneno za haki za kibinadamu mm -hmm. na pia tunajaribu tuna kulinda katiba ili eh, watu wa Kenya waweze kupata all the um, benefits za hiyo katiba. Tunachunga mm -hmm. katiba. Eh. Asante sana. Yeah. Shukrani sana kwa kuwa nasi. Tuko yeah. naye vile vile Peter Kiama ambaye ni mkurugenzi mkuu wa mm. Imlu. Asante sana. Najua wa Kenya wamesikia kuhusu Imlu, lakini tueleze Imlu kwa ufupi mnahusika na mambo gani? Asante sana mm. Zubaida kuwa mm. na nasi hapa siku ya leo. Um, mwaliko wako ni mwaliko ambao unakubalika mm. kwa sababu hii ndio wiki ambayo tuna tunazungumzia scope card ya, yeah. ya serikali hii ya Kenya kwanza. Mm. Mwaka mmoja tangu wachukue usukani na nisema kwamba shirika la Imlu ni shirika la uh, kutetea haki za binadamu mm -hmm. uh, kama jirani wetu ICJ mm -hmm. uh, na kwamba sisi sana sana tunashirikia utendakazi wa idara ya polisi mm -hmm. na idara zingine ambazo kazi yao ni uh, kusimamia sheria mm -hmm. ama ama enf law enforcement mm -hmm. iwe ni uh, idara ya uh, magereza idara ya msitu idara ya eh, wanyama wa porini um, wale ambao tunaita kanjo ama eh, council askaris mm -hmm. tunafuatilia uh, masuala haya uh, kulingana na I mean, jinsi ambavyo wanaendeleza kazi yao na kama wanaheshimu haki za binadamu katika utenda kazi wao mm -hmm. lakini pia tunafanya kazi na wao eh, kwa karibu sana kuna kwamba tunawaunga mkono ili waweze kuleta mabadiliko ambayo yanafaa. Na bila shaka. Kwa hivyo mtazamaji, endapo una swali lolote ungependa kuwaelekezea, uh, unajua wanawakilisha idara gani. Kwa hivyo sana sana tutakuwa tukiangazia maswala ya haki za binadamu chini ya uongozi uh, wa serikali ya Kenya kwanza na vile vile uongozi wao umekuwa wa namna gani. Uh, Wewe ukipewa ile red card, score card utakuwa ukiwapea score ya ngapi? Kwa kumi, unaweza kuwapea ngapi mwaka mmoja baadaye? kwa kumi labda kama wamefanya eh, vizuri zaidi labda kwa, kwa masuala ya haki za binadamu masuala ya utendakazi wa idara za usalama tuseme labda nne nne mm. eh yuko chini narudi umeeleza kwa nini icj ukipewa kwa kumi unawapea ngapi mwaka mmoja baadaye eh, kwa masuala ya kutilia manane katiba na maneno za rule of law eh, tunaweza wapea tano kwa hivyo yako imepanda kidogo. Mbona nne? Mbona nne? Mbona mm. uh, nne kwa sababu sisi kama shirika la Imlu huwa tunafuatilia uh, utendakazi wa kwa mfano hizo uh, idara ambazo nimetaja mm. idara ya polisi na na, 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 na idara zingine za kiusalama kila siku. Na tangu tarehe 13 mwezi wa tisa mwaka jana uh, serikali hii ilipochukua usukani hatujaona kwamba hakuna siku hata moja ambapo tulipata kwamba hakuna kesi imekuja kwetu aidha kesi ya mauaji mm -hmm. ya kiholela mm -hmm. ama kesi ya dhuluma dhidi uh, ya wananchi kwa hivyo tulifikia kwamba baada ya kupewa ahadi zile ambazo rais alitoa 
na pia ahadi ambazo zitolewa katika manifesto ya serikali hii kwamba haya masuala yangekoma uh, mauaji ya kiholela uh, dhuluma dhidi ya wananchi ingekoma mm. lakini imeenda juu kwa hivyo kama imeenda juu basi hata nne labda ni zaidi mm. kusabu, kusabu gani uh, ukiangalia kuanzia mwezi wa kwanza mwaka huu mm. hadi uh, mwezi wa nane mwaka huu hiyo miezi minane sisi tume tumepata kesi 406 mm. na sita 406 cases either za mauaji ama za mateso na dhuluma dhidi ya wananchi katika hizo kesi 106 na sita, eh, na sita unaona kwamba kesi 104 na ni ya mauaji ya kiholela hayo mauaji Mawa, watu eh, 40 na zaidi ya 44 na, na waliuawa katika siku sita za, za mwezi wa Julai mwaka huu. Ona. Na hawa wote ni vijana. Na wengi wao ni vijana ambao uh, wa kike na wa kiume ambao wanaishi katika hali duni. Na wengi ni vijana ambao hawakuwa na husika uh, you know directly katika tuseme hata kama ni maandamano kwamba yale mauaji hayakufanyika katika kwa mfano ile e, barabara ya express kwa mfano pale Mlolongo yalifanyika kule ndani katika vitogoji vya Mlolongo sio pale kwa hivyo sio wale wa adamananji ambao walipatikana pale tuseme labda wanavuja sheria waona so ukiangalia e, a, idadi ambayo tuko nayo unaona kwamba katika miezi nane ya kwanza mwaka huu tumepata kadri ya Uh, uvu, eh, visa hamsini kila mwezi vya uvujaji wa haki za kibinadamu mm. ukilinganisha na mwaka jana kwa ile serikali nyingine ambapo ilikuwa average uh, ama kadri uh, visa na, na moja kila mwezi waona ukiangalia mwezi wa oktoba mwaka jana tulipata kesi zaidi ya miezi mingine yote ya mwaka jana So ukiangalia hizo idadi na tunakuwa tunasema kwamba facts do not lie. Mm. Utaona kwamba serikali hii haijafanya haijabadilisha mambo. Na, na kabla niende kwake um, Kiprono, unaposema kwamba dhuluma hizi zimekuwa zikitekelezwa, zimekuwa zikiongezeka na umetutajia kuna asasi tofauti ambazo mnazifuatilia. Mm. Ni kina nani hasa wanaonekana kuwa ndio wanaokiuka? haki za kibinadamu dhidi ya raia zaidi um mm. je malalamiko haya vifo na mateso mm. vimetekelezwa na nani haswa um 90% 99% ni maofisa wa polisi tarudi utueleze ni hatua gani umezichukua kufikia sasa na ni nini ambacho kinastahili kufanywa wewe pia uliipatia serikali tano kwa kumi no. kwa nini uh, kwanza uh, ulipochukua usukani um, rais alisema kuwa ata atawaapisha majaji sita waliokuwa wamekataliwa na rais mstaafu um, um, akasema pia kuwa ata, atapatia mahakama um, mfuko na mfuko yake tofauti uh, inavyotakikana kwa katiba uh, pia akaahidi kuongezea um, mahakama pesa uh, akasema kuwa pia uh, mtu kama uh, miguna miguno atarudishwa Kenya na maneno hayo yote alizifanya. Um, bajeti ya ya mahakama ikaongezeka kwa bilioni moja nukta nane lakini alikuwa ameahidi itaongezeka kwa bilioni tatu. Uh, na ukiangalia maneno ya mahakama unaelewa kuwa mahakama ndio inayolinda haki za kila mtu ndio inalinda katiba. Mm. Kwa hivyo hiyo ni kitu nafu ilifanyika. Um, lakini ukiangalia pia katika bajeti vizuri unaona kuwa Um, mahakama inapata um, nukta sita peke yake ya bajeti ya Kenya. Um, ilhali bunge inapata nukta nne Na serikali ya kimataifa inapata um, um, uh, asilimia sitini Kwa hivyo unaona kuwa kama pia kama kweli tunataka kubadilisha Kenya, tunataka kupea um, mahakama nguvu uh, na pesa uh, ndivyo watu waweze kupata haki yao. Sasa ukienda kotini ukiwa na kesi, kesi yako itasikika um, kwa miaka karibu sita ama tano. Kwa sababu 
majaji wako na kazi mingi sana ni wachache mm. uh, kwa hivyo hiyo ni kitu moja tuna, tunatilia maana tunataka pia hata kama umeongezewa pesa waongezewe uh, zaidi naam na walikuwa yeah. wameahidi wataimarisha huduma uh, kule mahakamani na kadhalika no. kwa hivyo yale taratibu mwaka mmoja tangu kuingia afisini mm -hmm. unaona katika idara mahakama mambo huenda yanalainika au yana dorora zaidi umetueleza bajeti japo si ile ambayo iliahidiwa kuna fedha ambazo zimetengwa namna walivyoahidi no. unaona mambo yanafuata mkondo unaostahili au la um, ndio na la mm. uh, kwa sababu kama juzi waliongeza uh, waliongeza majaji wa court of appeal uh, ni kama walikuwa 35 na 5 sasa hivi wameongezewa wameongezewa watakuwa 50 na hiyo hiyo pia itasaidia kutoa backlog mm. lakini pia katika hizi makesi tunazo zifuata hasua sisi watu mm. wa mahaki za kimiradum mm. makesi za polisi kudhulumu kudhulumu mm. watu kuna makesi zili zilifikishwa kotini um, kitu kama 2020 mm. na bado paka mm. sahi hazijasikika hata mara moja kwa hivyo um, maneno ya backlog bado ni shida katika koti na ni shida lazima ijitibiwe lazima kabisa kuwe na, na concerted efforts na kwa, kwa serikali na kwa, na mahakama. Mm, na yeah. vile vile tuzungumza yeah. hilo lina athari gani kwa raia kupata haki zake? Mm -hmm. um, na ni vipi hali inaweza kuimarishwa? Lakini nikirudi kwa zile takwimu ambazo mm -hmm. umezitoa ni za kuatua moyo, zinasikitisha sana. Haswa wale ambao wanalalamika zaidi ni kina nani? Wale ambao wanaonekana wamedhulumiwa zaidi. Umetueleza baadhi ya wale waliouawa vile vile ni vijana. Wanaowasilisha malalamiko haya kwenu ni kina nani haswa? sana sana ni vijana ambao uh, kama nilivyosema pale mbeleni vijana ambao wanaishi katika hali duni mm. um, katika vitogoji duni kwa mfano uh, kule, um, kule kule Kisumu uh, sehemu za Kisumu sehemu za Madhare sehemu za kule Kayole sehemu kama hizo mm. uh, sehemu za Kawangware uh, Kibera uh, visa vingi vinatokea kule kwa hivyo hao ni vijana ambao tayari Uh, ni vijana ambao wanapata ngumu sana kujipatia mapato. Mm. Na hata ukichukua hali ya tuseme maandamano ambayo yalitokezea mwezi wa tatu na mwezi wa, wa, wa saba utaona kwamba wengi hao ndio wengi ambao walijitokeza wali na sana sana walijitokeza uh, wakitoa sauti kwamba hali yao ya kimaisha iangaliwe. Waona? Na wengi pia Uh, kama kwa mfano kule Nyalenda Kisumu wengi walijipata kwamba wako eh, manyumbani na maafisa wa polisi walikuwa naingia ndani wanawavuta nje na kuwapiga ama kuwapiga risasi Maona. na wengi walikufa katika hali hiyo wengi walipata majeraha eh, mabaya zaidi katika hali hiyo na hao ndio wale ambao hawawezi pia ku, kuweza ku uh, ku afford uh, hospital you know, medical bills kwa hivyo wengi wanakuja kwetu kutuelezea kwamba tuwasaidie kuna wale wanahitaji reconstructive surgery kwa mfano kuna we, wawili ambao wali, walipata risasi za tumbo kwamba matumbo yako nje wale hawa na zile fedha waona e, ndio county government ya Kisumu katika wakati mmoja ilisema kwamba imegaramia lakini mpaka mwisho wa Julai lakini maumivu kama hayo yanastahili majeraha kama hayo yanastahili kwamba labda ukae mwaka mzima ukitibiwa uki, uki sasa hao ndio wale tu ambao tunasaidia. Mm. Kwa kwamba so, mm. so ukiangalia ni wale ambao serikali hii uh, ilichukua mamlaka ikiahidi kwamba itawaangalia. Lakini bado wako katika hali hali hal, hal, ile tu. Mm. Uh, kwa sababu hawajapata hawaja nafasi nzuri za kuweza kuji kujikimu. Na tupigie mm. mfano vile ambavyo umetueleza mwezi Julai zaidi ya watu 44 walipoteza mm. maisha yao katika kipindi cha siku sita. Na tunakumbuka kauli ambazo zilitolewa wakati huo na serikali, rais na naibu wake. Walisema kwamba maafisa wa polisi walijukumika. Kuna wakati ambapo iliulizwa kwamba Uh, mtu akikurushia jiwe wewe oh, una expect atafanya nini na kadhalika mm, mm. kweli ume, unaona kwamba kumekuwa na uwajibikaji um, katika kuona kwamba wale ambao walimedhulumiwa wale ambao wamepoteza wapendwa wao wametendewa haki na kauli kama hizo ulipozisikia kutoka kwa rais na naibu wake kama viongozi wa kuwa serikali ili kufanya ukahisi vipi uh, kwanza niseme kwamba na mm. napatia serikali hii 4 out of 10 mm. kwa sababu matamshi yao ni mazuri wameahidi wametoa sera ambazo wanasema watatekeleza kwa hivyo hiyo commitment eh, policy commitments policy statements ni muhimu zaidi 
eh, kupatia wananchi confidence kwa hivyo na na, 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 na wapatia hongera kwa hiyo lakini eh, hiyo ndio mwisho ya yale mazuri ambayo ninaona kwa sababu gani kwa sababu kwa mara ya kwanza maybe in the last maybe 20 30 years tumeona kwamba kumekuja sera nyingine ya kuficha mambo kwa hivyo masuala ya accountability uh, ni masuala ambayo eh, yanaenda kinyume na vile ambavyo rais aliahidi eh, ni kupatia mfano mmoja kwamba wa, eh, mawakili wetu wamefanya kazi karibu sana na waadhiriwa 30 aidha walipoteza wapendo wa wao ama wao wenyewe wameumizwa tukawapeleka katika police station mbili kule Kisumu kuweza kuripoti kwa sababu kama kuna uhalifu unaenda kuripoti kwa kituo cha polisi wakafika pale na mawakili wakakatazwa kwamba hatuwezi kuchukua ripoti zenu e, walipouliza kwa nini wanaambiwa kwamba orders from above kwa hivyo kumeingia you know hiyo culture nyingine ambayo tuliona miaka ya tisaini ya orders from above na tunajiuliza above hii ni nani? Hii above ambayo iko above county commander. Uh, above ambayo iko uh, iko above regional police commander. Ni nani huyu? Ambayo iko juu ya inspector general. Ni nani huyu? Kwa hivyo kesi zote ambazo ni kesi za dhuluma ama mauaji ya kiholela uh, idara ya polisi imekataa kuchukua rekodi hizo. Mm. Imekataa kuchukua hizo complaints na kupeana OB number na P3 number. No, Waona. No. Kwa hivyo mm. mambo ya ya, ya, ya accountability um, tumeona kwamba tumerudi nyuma sana. Kwa sababu ukiangalia mwaka wa uh, 2008, mwaka wa 2017 ambapo kulikuwa na kesi kama hizo, maafisa wa polisi walichukua nini wali, 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 walichukua hizo 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 complaints na wakapeana ripoti kwa IPOA. Vile ambavyo tunasikia ni kwamba maafisa wa polisi wamepewa orders wasipatia aipoa ripoti hata moja ya, ya, ya jinsi ambavyo inatakana kulingana na sheria kwamba any injury any, any death from police operations waweze kuripoti kwa aipoa aipoa ifanye independent investigation kama tumeona kwamba idara ya aipoa imepata ugumu sana kufanya uchunguzi katika kesi hizi za mauaji ama kesi za mau, eh, watu ambao wameumia mm. eh, ku, ku, kutokana na dhuluma ya, ya mafisa wa polisi so the issue of accountability ndio inanifanya ina, ina, ina niwapatie chini sana kwa sababu wale bado wanagojea waende wa ripoti hizi kesi lakini wamekatazwa nafasi kulingana na sheria wamekatazwa so so there's a culture of silence there's a conspiracy story of silence kuhusu yale ambayo maafisa wa polisi walifanya wakati wa haya maandamano na katika idara ya mahakama hali kwa vipi nyinyi binafsi kama ICJ kuna yeah. Watu ambao wamewafikia uh, kujaribu kutafuta usaidizi, kujaribu kuona kwamba wanatendewa haki mm. na je kweli wanatendewa haki katika idara ya mahakama? Uh, kusema ukweli uh, kama kuna uh, kuna amu ya serikali iliyobadilika il, il, tangu tupate uh, um, katiba mpya ni mahakama. Uh, kwa sababu kwa mara ya kwanza kila mtu anaweza pata Um, audience anaweza pata kusikizwa kwa mahakama na saa zingine unatakana unaenda tu unapiga ripoti kwa karatasi alafu register ata, atafikiria vile atakutafutia uh, atafanya ata, ata kesi uh, kwa hivyo mahakama imejaribu uh, na kama vile nimesema kuwa kuna 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 issue na, na pesa uh, lakini pia um, uh, tunapenda ku kukumbusha um, majaji wetu mahakama yetu kuwa Um, hii katiba mpya um, ni Kenya wali, wa Kenya walijipea. Hii katiba hatukupewa na hatukupewa na wanasiasa, hatukupewa na mtu yeyote. Tulipe wa Kenya walijipea na walijipea kwa sababu walikuwa wanataka kubadilisha uhusiano kati ya uh, citizen ya mwana Kenya na serikali. Mm. Ikasema kuwa uh, kuna um, kuna powers fulani zenye president ako nazo lazima zi, zirudishwe chini. Lazima tufanye ugatuzi wa serikali. Lazima tu tufanye kuwa mahakama iwe separate kabisa na executive. E, na kwa hivyo juzi juzi tumeanza kusikia kuwa Kenya wanasema kuwa ni kama e, mahakama imeanza kuwa marafiki sana na serikali. E, lakini pia kwa katika katiba tunataka tunataka kukumbusha mahakama kuwa e, lazima wasi, wasimame kidete wao ndio mwisho wa ku, kulinda hii katiba. Kwa kwa jili mara, mara, mara mingi tunapata em, bunge ama uh, serikali ya kitaifa inafanya kitu na kabisa ukiona hiyo kitu ni inakiuka sheria na um, 
mahakama peke yake ndio inaweza uh, simama kati yao na wa Kenya kulinda katiba mm. eh, lakini ukiangalia miaka kumi ama miaka kumi na tatu said tangu tupate katiba mpya um, mahakama imejaribu sana na imelinda hii katiba yetu na kwa hivyo uh, kikwazo kwa mujibu wako ni kiko wapi kwa yule raia kupata haki yake kwa sababu umetueleza awali mm, nikikurudisha mm, nyuma kidogo angalau kumekuwa mm, na um, uwajibikaji mm, uh, katika kutimiza zile ahadi serikali ilitoa no. katika idara ya mahakama no. kwa hivyo kizingiti haswa unapotazama no. kiko wapi je ni upande kweli wa serikali au ni mambo yanastahili kulainishwa katika idara ya mahakama au haswa mwaka mmoja baadaye unadhani kizingiti haswa cha kumtendea haki mwananchi mahakamani kiko wapi? Uh, kiko kila mahali kwa sababu uh, pia majaji wako na makesi mingi hiyo mm. ni kitu ya kwanza. Mm. Kitu ya pili uh, atuja pia mahakama uh, enough resources ya kufanya kazi yake kitu mm. ya tatu. Mm. Lakini pia kila mtu anajua kuwa uh, maneno ya ufisadi pia mm. uh, iko kila mahali na iko pia mahakamani mm. na kama vile uh, ilisema kitambo kuwa why hire a lawyer if you can buy a judge mm. uh, kama unaweza nunua judge sasa mbona utafuta wakili sasa hiyo pia imekuwa kizungumkuti kwa um, uh, kwa access to justice mm. uh, lakini katika hii framework yetu ya katiba kuna judicial service commission inatakana kusikia sasa malalamishi kuhusu kutoka wa Kenya kama umeona kitu kitu fulani kifanyika unaenda kuripoti alafu judicial service commission pia ina inaangalia inaangalia inafanya uchunguzi na kama inapata jaji uh, ame, amefanya makosa pia anaweza tolewa um, lakini hiyo process um, haijakuwa very um, transparent kwa hivyo tunaona ni kama ufisadi unaongezeka lakini pia hatusiki nani nani ameshikwa nani ametolewa. Mm. No. Na mnaona kusema mm. kwamba kila mwezi mnapokea mm. visa hamsini kuna wale ambao umetueleza waliopoteza familia zao 30 ambao mlikuwa mnajaribu kutakuwa kama watapata haki mm. lakini kufikia sasa hamjaridhika uh, katika wa Kenya kupata haki kuna kwamba mm. wa Kenya wanapata haki. Mm. Niulize swali lile hile, uh, lile uh, kizingiti kiko wapi? Kwa sababu rais nikirejelea kauli yake wakati wa maandamano alisema kitengo cha polisi ni kitengo huru mm. kina fedha zake mkubwa wake yeye mwenyewe ana hiari ya kutoa maamuzi na maelekezo kuhusu namna ambavyo idara hiyo itatekeleza wajibu mm. wake haswa katika kumtendea huyo mwananchi haki aliyepoteza jamaa zake aliyejeruhiwa wale ambao umetueleza mm. walipigwa risasi na kadhalika kizingiti cha wao kupata haki haswa kiko wapi ni kwa serikali ni kwa idara yenyewe au haswa ni kwa, ni kwa nani ni kwa serikali serikali hapa tukizungumza kuhusu nani rais mwenyewe ofisi ya rais kwa sababu gani uh, idara ya polisi ipo chini ya uh, um, ofisi ya rais na tumeona kwamba kila ambaye amezungumzia kuhusu wale ambao kwa mfano wameuawa ama wameumizwa uh, wamedhulumiwa katika hali ya haya kwa mfano haya maandamano kila ambaye ameongea kuanzia rais mwenyewe aliwapongeza maafisa wa polisi kwa kazi nzuri. Tuanze hapo. Rais wa Kenya na rais wa nchi yoyote akizungumza hadharani. Hiyo ni policy statement. Hayo ni matamshi ya sera ya kitaifa. Na maafisa wote wa polisi zaidi ya elfu moja walisikia rais akisema kwamba mmefanya kazi nzuri hata kama mmeua watu zaidi ya arobaini Sawa? Hata kama mmemiza watu zaidi ya mia tatu ambao wengine bado wako na majeraha mabaya sana hata kama mlivuja manyumba ya watu hata kama mlikibiza vijana katika vichotoro mkapiga risasi kichwa mlifanya kazi bora ikafuatilia deputy president akasema vile si alisema vile vile kwamba aliwapongeza maafisa wa polisi na atawatetea atawalinda tukaenda kwa inspector general wa polisi akasema kwamba wale ambao wanadai kwamba kulikuwa na watu waliuawa walienda wakahaya mili kwa mkokodisha mm. mm. <laughs> wakalipa wale mochari attendants uzuri ni kwamba mochari attendants walizungumza wenyewe wakasema sisi ni professionals tuonyeshe ushahidi ambapo mahali ambapo tuliuza mili unaona so mazungumzo kama yale ni mazungumzo ya kuhofia sana na iliwaweka hofu na baridi wale wote wote ambao waliumia na wale wote ambao walipoteza wapende wa wao na ndio kwa kwamba wakili wetu wanawashika mkono kuwapeleka kupiga ripoti. Kwa sababu sasa hawaezi enda peke yao. 
wanaogopa manake wale ambao wanaenda kuripoti kwao ndio wale ambao walitenda haya madhara na ndio ambao wamepongezwa kwa kufanya kazi nzuri na viongozi wa kitaifa na hapo unajua nilitaka kurejelea hiyo kauli sasa tukizungumza mambo ya mahakama ha, ha, watafika mahakamani ni mvigumu sana kufika mahakamani kwa sababu tayari kuna kizuizi cha uoga ule na maafisa wa polisi wale ambao wanasema wamepata wamepata amri kutoka juu wasi record hizi kesi so there is a there is a, a clear policy not to have official acknowledgement siju utasema kwa kiingereza namna gani mm. <laughs> kwamba maafisa wa polisi walifanya kazi baya mm. na sio kwamba katika maandamano peke yake labda nielezee kwa dakika yeah. moja mm. kwamba hizi visa nne na sita ambao tume tume tume, tume nakiri kuanzia mwa, mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa nane mwaka huu pia tumefanya uchunguzi katika maandamano mengine ambayo sio ya opposition right tumefuatilia maandamano kama kumi na mawili na katika maandamano kumi na mawili kila moja yake mtu mmoja aliuawa wana polisi waona watu eh, kumi na tatu waliuawa katika maandamano haya mengine nikupatia mfano kule wajia kulikuwa na maandamano kuhusu <coughs> ukosefu wa maji kampuni ya kupatiana maji haitoa haitoi maji wakaandamana katika town polisi wakapiga risasi mmoja siku iliyofuata wale you know wa, 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 wakazi wa kule wajia town wakaamka tena wakaandamana kuhusu kuuawa kwa yule aliyeuawa wajana wakauwa mwingine mmoja lakini story ambazo tunasikia huku ni kwamba polisi wanafanya vile kwa sababu ni maandamano. Sio kwa sababu ni maandamano. Imekuwa ni kwamba hiyo ndio njia ya kufanya kazi katika idara ya polisi na inahofi, inahofi, tunahofia sana kwamba tukiendelea hivi tutapoteza taifa letu. Mm. Hivyo ndivyo nilisema kwamba ni, mm. ni, ni, ni uh, hiyo ndio njia ambayo maafisa wa polisi wanafanya kazi. Na, na ni urudi kwa hiyo kauli kwa sababu nilitaka kuirejelea hiyo ya uh, inspector general wa polisi aliposema kwamba hakuna ushahidi wote ambao ulikuwa umethibitisha kwamba ni maafisa wa polisi waliohusika je miezi hii yote tangu mwezi Januari hadi mwezi wa nane uh, kwa mujibu wa ripoti ambazo umetupa me, kuna uchunguzi wote ambao umetekelezwa kweli kuthibitisha kwamba ni maafisa wa polisi waliohusika kuna umetueleza ipoa kuna vitisho na kadhalika baba hatuwezi kuthibitisha wenyewe mm. nyinyi ndio mnaotekeleza uchunguzi huo kuna maafisa wote wamefikishwa mbele ya IPOA kwa mfano kuna maafisa wote ambao wamefikishwa kotini kwa mfano kuweza kuchunguzwa kuhusiana na tukuma hizi sina ripoti yote kwamba kuna uchunguzi ambao umekamilika mm. mm. lakini kuna uchunguzi unaofanyika hata kufika kote eh yeah, uh, 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 IPOA i think mm. uh, IPOA wamejaribu ki, uh, kivyao mm. kuweza kupata ushahidi wamejaribu wame kwenda katika Uh, ile mita kuweza kuzungumza na wale ambao wame wame, wame walidhulumiwa ama wale ambao walipoteza wapendo wao. Mm. Kwa hivyo tumeona kwamba wako na bidii wanajaribu kufanya. Lakini najua kwamba eh, ule ule ushahidi mwingine huko na idara ya polisi. Mm. Lakini idara ya polisi imekataa kupeana. At least kulingana na vile nime 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 nimeeleza nime, nime wakati nimeuliza. Wamekataa kupiga zile ripoti kulingana na na sheria vile inasema. Kwa ufupi tukiingia mapumziko unataka. Eh wacha wacha tukupe mfano. Unaona unakumbuka ile kesi ya uh, mtoto baby pendo. Mm. Mtoto wa miezi sita aliyeuliwa uh, kama ilikuwa nyalenda 2017. Eh, 2017. Mm. Eh, baada ya miaka tano hiyo kesi imefikishwa mahakamani na polisi ni kidhani sita eh, wame wamefikishwa mahakamani wanachajiwa na na crimes against humanity. Kwa hivyo pia tunataka tunataka kuambia polisi kuwa hata kama mnadhani mnafanyia serikali hii maneno uchunguzi kifanywa pia itaru, itarudi kwa wale wa command responsibility. Mm. Eh. Na mtazamaji huo mm. binafsi um, unapatia serikali ya Kenya kwanza alama ngapi? Kwa kumi uh, tangu walipochukua usukani mwaka mmoja uliopita watakuwa kitimiza mwaka mmoja siku ya Jumatano wiki hii. Wewe binafsi umeridhika na utenda kazi wa serikali ya Kenya kwanza? Iwapo umeridhika nini ambacho kimekuridhisha? Iwapo haujaridhika ni kipi ambacho hakija kuridhisha? Nitakuwa nikisoma kauli zako, udoso kwa mrefu na kusisi endelevu.